ஆண்டு பத்து அழகு பத்து சென்ற பாடத்தில் நாம் அயன் சேர் அனை அயன் பிணைப்பு பங்கீட்டு வலு பிணைப்பு என்பவை எவ்வாறு உருவாகின்றன என பார்த்தோம் அணுக்கள் தம்முடையே பிணைப்புகளை உருவாவதற்கு உருவாக்குவதற்கு காரணம் தமது ஈற்றொழுக்கை பூர்த்தி செய்து உறுதி நிலையை அடைவதற்காக அயன் பிணைப்பு சேர்வைகள் அயன்களுக்கிடையில் பிணைப்புகள் ஏற்படும் பங்கிட்டு வலு சேர்வையில் அணுக்களுக்கிடையில் பிணைப்புகள் ஏற்பட்டு அதன் ஈற்றொழுக்குகள் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன அதில் பங்கிட்டு வலு சேர்வைகளின் லூயிஸ் கட்டமைப்பு என்பன பார்த்தோம் இன்றும் பங்கிட்டு வலு சேர்வைகளை பற்றி தான் நாங்கள் தொடர்ச்சி பார்க்க போகிறோம் பங்கிட்டு வலு சேர்வைகள் சிலவற்றில் முனைவுத்தன்மை ஏற்படும் முனைவுத்தன்மை என்பது பங்கிட்டு பிணைப்பில் ஈடுபடும் இரு அணுக்களுக்கிடையில் இலத்திரன்கள் சமச்சீரற்ற முறையில் காணப்படுமானால் இலத்திரன்கள் சமச்சீரற்ற முறையில் இரு அணுக்களுக்கிடையில் காணப்படுமானால் அதாவது ஒரு அணுவில் இலத்திரன் பரம்பல் அதிகமாகவும் மற்றையதில் குறைவாகவும் காணப்படுமானால் முனைவுத்தன்மை ஏற்படும் இப்போ உதாரணமாக இது பங்கிட்டு வெளி பிணைப்பு சேர்வைகளில் தான் நடைபெறும் இப்போ உதாரணமாக ஐதரசன் ஃப்ளோரைட்டை எடுத்துக்கொண்டால் ஐதரசனுக்கும் ஃப்ளோரினுக்கும் இடையில் பிணைப்பு ஏற்படுகிறது இங்கு ஃப்ளோரினை சூழ ஏழு இலத்திரன்கள் காணப்படும் என்ற ஃப்ளோரின் வந்து ஏழாம் கூட்டம் அப்ப அந்த ஏழாம் கூட்டத்துல ஏழு இலத்திரன்களில் ஒன்று பங்கிடும் என்னென்ன எட்டாவதற்கு ஒன்று தான் பங்கிடும் ஏனைய ஆறு பிணைப்பில் ஈடுபடாமல் காணப்படும் இதை தனிச்சோடி இலத்திரன்கள் என சொல்லுவோம் பிணைப்பில் ஈடுபடாமல் காணப்படும் ஐதரசனில் உள்ள ஒரு இலத்திரன் இங்க பங்கிடும் அப்ப ஐதரசனையும் ஃப்ளோரினையும் நாம் பார்ப்போமானால் இங்கு இலத்திரன் பரம்பல் சமச்சீராக காணப்படவில்லை ஃப்ளோரினில் அதிக அளவு இலத்திரன் பரம்பல் காணப்படுகிறது இங்கு குறைவாக காணப்படுகிறது எனவே இங்கு அதிக அளவு இலத்திரன் காணப்படுவதால் இந்த எஃப் ஆனது சிறிய மறையேற்றத்தை பெறும் சிறிதளவு மறையேற்றத்தை பெறும் இதனால் ஐதரசன் சிறிய நேரேற்றத்தை பெறும் இலத்திரன் அதிக அளவு உள்ள பகுதி மறையேற்றமும் மற்றது நேரேற்றத்தை பெறும் இதன் முனைவுத்தன்மை என கூறப்படும் இது பங்கிட்டு வலு செய் பிணைப்புகளில் ஏற்படும் இப்ப அடுத்த உதாரணம் நீர் மூலக்கூறை எடுப்போமானால் நீரில் ஆக்சிஜன் இரண்டு ஐதரசன்களுடன் பங்கிடுகிறது ஆக்சிஜனின் ஈற்றொழுக்கில் ஆறு இலத்திரன்கள் உண்டு அணுவன் எட்டு ரெண்டு ஆறு ஆறு இலத்திரன்களில் இரண்டு தான் பங்கிடும் அப்பதான் எட்டு வரும் இங்க நாலு இங்க நாலு எட்டு வரும் அப்ப அந்த ஆக்சிஜனில் ஆறில் இரண்டு இலத்திரன்கள் இங்க ஒரு ஐதரசனோடையும் மற்றது மற்ற ஐதரசனோடையும் பங்கெடுக்கிறது மிகுதியாக நான்கு இலத்திரன்கள் ஆக்சிஜனை சூழ காணப்படுகிறது பிணைப்பில் ஈடுபடாமல் எனவே இங்க அந்த இலத்திரனின் செறிவு அதிகரிப்பதால் ஐதரசன்களுடன் ஒப்பிடும் போது இது சிறிய மறையேற்றத்தை பெறும் ஐதரசன் சிறிய நேரேற்றத்தை பெறும் எனவே இது முனைவுத்தன்மையை காட்டுகிறது அதாவது இப்ப மத்தியில் உள்ள அணுவில் இலத்திரன் பரம்பல் அதாவது கூடிய அளவு இலத்திரன்கள் பிணைப்பில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் முனைவுத்தன்மை ஏற்படும் இங்கும் ஃப்ளோரின் ஏழாம் கூட்டத்திலேயும் அது கொண்டு தான் தேவை என ஒன்று பங்கிடும் மிச்ச ஆறும் வெளியில இருக்கும் அப்ப ஆறு ஏழு ஐந்தாம் கூட்ட மூலகங்களில் இந்த முனைவுத்தன்மை ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த ஆறுல ரெண்டு பங்கிடும் மிச்ச நாளும் வெளியில இருக்கும் ஏழுல ஒன்று தான் பங்கிடும் எட்டு வர்றதுக்கு மிச்ச ஆறும் வெளியில இருக்கும் இப்ப இதுல இத பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இலத்திரன் சமச்சீரான முறையில் பங்கிடப்படுகிறது இப்ப ரெண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்களை எடுத்தா ஆக்சிஜனின் இரண்டு இரண்டு இலத்திரன் இங்க பங்கிடப்படுகிறது அதனால ரெண்டு சோடி இலத்திரன்கள் பங்கிடப்படுகிறது நாலு இலத்திரன் இங்க வரும் இதுல ரெண்டு இதுல ரெண்டு வரும் ரெண்டு சோடி நா இலத்திரன்கள் பங்கிடப்படுகிறது இரண்டு அணுக்கள்லையும் நான்கு இலத்திரன்கள் காணப்படுகிறது இது சமச்சீரான முறையில் காணப்படுவதால் இலத்திரன் பரம்பல் இது முனைவுத்தன்மையை காட்டாது முனைவுத்தன்மையற்ற சேர்வைகள் அதே போல் இங்கு காபனீராக்சைட் எடுத்தா காபனீராக்சைட்டின் நான்கு இலத்திரன்களும் நாலாம் கூட்டம் இரண்டு இந்த ஆக்சிஜனுடனும் இரண்டு இந்த ஆக்சிஜனுடனும் பங்கிடும் அதே போல் இங்கு நான்கு இலத்திரன்கள் மீதியாக இருக்கும் இது சமச்சீரான முறையில் இந்த இலத்திரன் பரம்பல் காணப்படுவதால் இதுவும் முனைவுத்தன்மையை காட்டாது காபன் என்னையமா வந்தா முனைவுத்தன்மை வராது என்னடா காபன் மத்தியில வந்தா அதுல நாலு இலத்திரனும் பங்கிடும் இதுக்கு வெளி ஈட்டொழுக்கில நாலு இருந்தா நாலும் பங்கிடும் இந்த தனிய இருக்கிற இலத்திரன்கள் பிணைப்பில் ஈடுபடாத இலத்திரன்கள் வராது எனவே இது வந்து முனைவுத்தன்மையை காட்டாது 
முனைவுத்தன்மையை பற்றி நீங்கள் மேலும் ஆண்டு பதினொன்றுலேயும் திரும்பி படிக்க வேண்டி வரும் எனவே பங்குட்டு பிணைப்பில் ஈடுபடும் இரு அணுக்கள் சமனற்ற மின்னதித்தன்மையை கொண்டிருப்பேன் அதாவது இலத்திரன் பரம்பல் அவ்வணுக்களிடையே இலத்திரன்கள் சமச்சீரற்ற முறையில் பரவி காணப்படும் இவ்வாறான பிணைப்பு முனைவுத்தன்மை கொண்ட பங்குட்டு பிணைப்பு எனப்படும் அதே போல் பங்குட்டு பிணைப்பில் ஈடுபடும் இரு அணுக்களிடையே இலத்திரன்கள் சமச்சீரான முறையில் பங்கிடப்படுமானால் முனைவுத்தன்மை அற்ற பங்குட்டு பிணைப்பு எனப்படும் விளங்கிச்சுதா அப்போ முனைவுத்தன்மை வர்றது அந்த பங்குற ரெண்டு அணுக்கடுக்கிடையில் இலத்திரன் பரம்பல் வேறுபட்ட அளவில் காணப்படுவதால் இப்போ மூலக்கூட்டுடை பிணைப்பு என்பது இந்த முனைவுத்தன்மை உடைய பங்குட்டு பிணைப்பு மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் ஏற்படும் இப்போ நாங்கள் படித்த அயன் சேர்வை பங்குட்டு வெலை சேர்வை எல்லாம் ஒரு மூலக்கூறின் இரு அணுக்களுக்கிடையில் ஏற்படும் பிணைப்பு இது ஒரு மூலக்கூறுண்டா இந்த அணுக்களுக்கிடையில் ஏற்படும் பிணைப்பு பங்குட்டு வேலு பிணைப்பு அயன் பிணைப்பும் அவ்வாறு இரண்டு அயன்களுக்கிடையில் ஏற்படும் பிணைப்பு ஆனால் மூலக்கூட்டுடை பிணைப்பு என்பது இரண்டு மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் ஏற்படும் பிணைப்பு அதாவது மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் ஏற்படும் பிணைப்பு இது பங்குட்டு வேலு பிணைப்பு அயன் பிணைப்பு ஒரு மூலக்கூறில் அணுக்களுக்கிடையில் ஏற்படும் பிணைப்பு அல்லது அயன்களுக்கிடையில் ஏற்படும் பிணைப்பு அப்போ இங்கே இந்த நீர் மூலக்கூறு நாங்கள் எடுப்போமானால் இந்த நீர் மூலக்கூறில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இது மறையேற்றம் இது நேரேற்றம் இது ஒரு நீர் மூலக்கூறு இது ஒரு நீர் மூலக்கூறு இங்கே ஒரு நீர் மூலக்கூறு அப்போ இந்த நீர் மூலக்கூறில் உள்ள நீர் ஏற்றமுள்ள அணு மற்றைய மூலக்கூறில் உள்ள மறையேற்றத்துடைய அணுவோட பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் மூலக்கூற்றுடை பிணைப்பு நாங்கள் இப்படி தான் மார்க் பண்ணுறது அப்போ இது மூலக்கூட்டுடை பிணைப்பு இரண்டு மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் ஏற்படுகிறது இங்கே உள்ள நேரேற்றமுள்ள அணுவுக்கும் இங்கே மறையேற்றமுள்ள அணுக்கும் இடையில் ஏற்படுகிறது அதே போல் இந்த மூலக்கூறுலையும் இந்த எச் ப்ளஸுக்கும் இங்கே ஓ மைனஸுக்கும் இடையில் இந்த மூலக்கூற்றுக்கிடையில் இந்த பிணைப்பு ஏற்படும் இதுதான் மூலக்கூட்டுடை பிணைப்பு எனப்படும் அதே மாதிரி எச்எஃப் எடுத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஃப்ளோரைடு எடுத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஹைதரசன் ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் இன்னொரு மூலக்கூறு எடுத்தால் ப்ளஸ் மைனஸ் இதில் உள்ள மைனஸுக்கும் இதில் உள்ள ப்ளஸ்ஸுக்கும் இடையில் இந்த பிணைப்பு ஏற்படுது இது மூல ரெண்டு மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் ஏற்படும் பிணைப்பு மூலக்கூட்டுடை பிணைப்பு எவ்வாறான மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் ஏற்படும் முனைவுத்தன்மை உள்ள பங்கிட்டு பிணைப்பு சேர்வைகளுக்கிடையில் மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் நடைபெறும் மற்றைய முனைவுத்தன்மை அற்றதில் ஏற்படாது மூலக்கூட்டுடை பிணைப்பு அப்போ இந்த மூலக்கூட்டுடை பிணைப்பு இங்கே காணப்படுறதுனால நீரில் காணப்படும் சில விசேட இயல்புகள் மற்ற திரவங்களை விட நீரில் சில விசேட இயல்புகள் காணப்படுகிறது உயர் கொதிநிலை கொதிநிலை என்பது கொதிக்கும் வெப்பநிலை அதிகளவு வெப்பம் ஏற்றினால் தான் கொதிக்கும் இப்போ நீருண்ட கொதிநிலை கிட்டத்தட்ட நூறு பாகை சீல தான் அது கொதிக்கும் உயர் தன்வெப்ப கொள்ளளவு தன்வெப்ப கொள்ளளவு என்பது ஒரு பதார்த்தம் வெப்பத்தை உறிஞ்சும் தன்மை சரியா அப்போ உயர் தன்வெப்ப கொள்ளளவுனா மெதுவாகத்தான் வெப்பம் ஏறும் அடுத்தது உயர் தன்வெப்ப கொள்ளவை பற்றியும் பார்ப்பீங்க பனிக்கட்டியை விட அடர்த்தி கூடியது உங்களுக்கு தெரியும் திண்மங்கள் தான் அடர்த்தி கூட திரவத்தை விட ஆனால் இங்கே வந்து திண்மம் திர திண்மத்தை விட திரவம் அடர்த்தி கூட அதனால தான் நீரில் பனிக்கட்டியை போட்டால் பனிக்கட்டி மிதக்குது இது இவ்வாறான இயல்புகள் நீரில் காணப்படுவதற்கு காரணம் மூலக்கூட்டுடை பிணைப்பு காணப்படுதல் ஆனால் பங்குட்டு வலு பிணைப்பு சேர்வைகள் இதெல்லாம் பங்குட்டு வலு பிணைப்பு சேர்வைகள் இந்த பங்குட்டு வலு பிணைப்பு சேர்வைகள் மற்றது மூலக்கூட்டுடை பிணைப்பு இல்லாத பங்குட்டு வலு பிணைப்பு சேர்வை எல்லாம் மிக குறைந்த கொதிநிலை டக்குன்னு கொதிச்சிடும் ஆனால் நீர்ட கொதிநிலை மிக உயர்வாக இருக்கிறது காரணம் இந்த மூலக்கூட்டுடை பிணைப்பு காணப்படுதல் ஆகும் அடுத்தது அயன் சேர்வைகளுக்கும் பங்குட்டுகளுக்கு பிணைப்பு சேர்வைகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் இதில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் பிணைப்பு சேர்வைகள் எப்படி உருவாகுது நேர் மயர் மறை அயன்களுக்கிடையில் உருவாகுது அயன் பிணைப்பு சேர்வை நேரயன் மறை அயன்களுக்கிடையில் உருவாகுது ஆனால் பங்குட்டு வலு பிணைப்பு சேர்வை அணுக்களுக்கிடையில் உருவாகும் அதனால் மூலக்கூறுகளாக அணுக்களுக்கிடையில் ஏற்படும் பட் அரை வெப்ப நிலையில் துன்பங்கள் சாதாரண சூழல் வெப்பநிலையில் அயன் பிணைப்பு சேர்வைகள் துன்பங்களாக காணப்படும் இது திரவம் அல்லது வாயுக்களாக காணப்படும் நாங்கள் உதாரணமாக பார்த்தது காபனீர் ஆக்சைட் ஆக்சிஜன் வாயு மெத்தேன் அமோனியா போன்ற நீர் என்பன 
திரவங்கள் அல்லது வாயுக்கள் தான் அதிக அளவு காணப்படும் மற்ற உயர் உருகுநிலை கொதிநிலை அயன் பிணைப்பு அயன் பங்குட்டு வலு பிணைப்பு சேர்வைகளை விட அயன் பிணைப்பு சேர்வ உறுதி கூடியது எனவே உருகுநிலை கொதிநிலை உயரும் அதாவது லேஸில் உருகாது உருக பண்ணுறதுக்கு அதிக அளவு வெப்பம் நீங்கள் வழங்க வேணும் உருகுநிலை கொதிக்கும் நிலை சரியா அதாவது கொதிக்கும் வெப்பநிலை மற்ற உருகும் வெப்பநிலை மிக உயர்வாக காணப்படும் துன்பங்களாக காணப்படும் தாழ் உருகுநிலை கொதிநிலை பங்குட்டு வலுப்பிணைப்பு விரைவாக உருகி கொதிக்கும் மேனேமா திரவம் வாயுக்கள் என்றால் இது ஏற்கனவே உருகித்தான் இருக்குது உருகுநிலை கொதிநிலை மிக குறைவு அடுத்தது உருகிய நிலையில் அல்லது கரிசல் நிலையில் மின்னை கடத்தும் இதை நீங்கள் கிரேட் நைன்லேயும் படிச்சிருக்கிறீங்க அயன் பிணைப்பு சேர்வைகள் மின்னை கடத்தும் எப்போது உருகிய நிலை உருகிய நிலை என்றால் அந்த சேர்வையை வெப்பமேற்றி உருக பண்ணுறது அப்போ திரவம் ரைட் உருகிய நிலையில் மின்ன கடத்தும் அல்லது கரைசல் நிலை என்றா நீரோடு சேர்த்து வெப்பமேற்றுறது நீரோடு சேர்த்து வெப்பமேற்றினா கரைசல் நிலையிலையும் மின்ன கடத்தும் அடுத்தது உருகிய நிலையில் அல்லது கரைசல் நிலையில் தான் இங்கே அசையத்தக்க அயன்கள் காணப்படும் அதனால தான் இது மின்ன கடத்துது திண்ம நிலையில் அசையத்தக்க அயன்கள் காணப்பட மாட்டாது ப்ளஸ் மைனஸ் அயன்கள் எல்லாம் கரைசல் அல்லது உருகிய நிலையில் தான் அசையக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால தான் அது மின்ன கடத்துது திண்ம நிலையில் அந்த அயன்கள் அசையாது மற்றது பங்குட்டு வலுப்பிணைப்பு மின்ன கடத்தாது என்றால் அங்கே அயன்கள் காணப்பட மாட்டாது படித்த நீங்கள் தான் பங்குட்டு வலுப்பிணைப்பில் அணுக்களுக்கு இடையில் தான் பிணைப்பு ஏற்படும் அயன்கள் காணப்படாது மற்ற பெரும்பாலும் நீரில் கரையும் இது நீரில் கரையாது இப்போ இதுதான் வித்தியாசம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கரைசல் தந்திருக்குது அது உங்களுக்கு அயன் பிணைப்பா பங்குட்டு வெளு பிணைப்பான்னு தெரியாது அப்ப அதை என்ன விதமாக நீங்க கண்டறியலாம் அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு பாத்திரம் ஒன்று எடுத்து ஒரு முகவை ஒன்று எடுத்து அதுல அந்த கரைசல இடுறது இட்டுட்டு ரெண்டு மின்வாய்கள் வைக்கிறது மின்வாய்களாக காபன் பாவிக்கலாம் அல்ல லோகம் பாவிக்கலாம் இந்த மின்வாய்களை ஒரு மின்கலத்தோடையும் மின் குமுளோடையும் இணைச்சிங்கண்டா இது அயன் சேர்வையாக இருந்தால் இங்கே அசையத்தக்க அயன்கள் காணப்படும் எனவே மின்னோட்டம் நடைபெறும் மின்குமிழ் ஒளிரும் பங்குட்டு வலு சேர்வையாக இருந்தால் அயன்கள் காணப்படாது எனவே மின்னோட்டம் நடைபெறாது மின்குமிழ் ஒளிராது அப்போ மின்குமிழ் ஒளிர்ந்தால் அது அயன் சேர்வை மின்குமிழ் ஒளிராட்டி அது பங்குட்டு வலு சேர்வை அடுத்தது இந்த பதார்த்தங்களின் உருகுநிலை கொதிநிலையை கொண்டு பௌதிக நிலையை அறிதல் பௌதிக நிலை என்றால் திண்மம் திரவம் வாயு அப்போ ஒரு உருகுநில கொதிநிலை உங்களுக்கு தந்தா இது இது இந்த சாதாரண வெப் சாதாரண சூழல் வெப்பநிலையில் இது திண்மமாக திரவமாக வாயுவாண்டு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் இப்போ திண்மம் என்றா இப்போ சாதாரண அறவெப்ப நிலையில் திண்மமாக இருக்குது அறவெப்ப நிலை கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து இருபத்தேழு முப்பது பாகை சிகளாக இருக்கும் அப்போ அறவெப்ப நிலை இப்போ நாங்கள் இருபத்தைந்து பாகை சி என்று எடுத்தா திண்மங்கள் வந்து அறவெப்ப நிலையில் இப்போ இந்த பதார்த்தம் திண்மமாக இருக்குதுன்றா என்ன அர்த்தம் இன்னும் உருகை இல்லை உருகு நிலையை அடைஞ்சாத்தான் உருகும் அப்போ இதை உருக பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இன்னும் வெப்பம் ஏற்றணும் உருகு நிலையை அடைஞ்சாத்தான் கொதிநிலையை அடையும் ஆகவே உருகு நிலையும் கொதிநிலையும் அறவெப்ப நிலையை விட அதிகமாக காணப்படுகிறது அதே மாதிரி திரவம் இப்போ அறவெப்ப நிலையில் இது திரவமாக இருக்குதுன்றா ஏற்கனவே இது உருகித்தது அப்போ உருகு நிலை அறவெப்ப நிலையை விட குறைவு ஆனால் இன்னும் வாயுவாக இல்லை எனவே கொதிநிலை கூட வாயு நிலையில் காணப்படுகுதுன்றா உருகு நிலையும் கொதிநிலையும் அதாவது வாயுண்டா ஏற்கனவே உருகி கொதிச்சிட்டுது அதனால தான் வாயுவாக இருக்குது எனவே அரைவெப்ப நிலையை விட குறைவு இப்போ சில உதாரணம் தந்திருக்கு பாருங்க ஆக்சிஜன் வாயுண்டா இது வந்து வாயு நிலையண்டா உருகு நில கொதிநில அறவெப்ப நிலையை விட குறைவு ரெண்டும் மறை பெருமாணத்தில் வருகிறது திண்ம சோடியம் குளோரைட் இப்போ திண்மமாக இருக்குதுன்றா இது இன்னும் உருகவும் இல்லை கொதிக்கவும் இல்லை அறவெப்ப நிலையை விட கூடவா வரணும் எண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி நானூற்றி பதிமூன்று பாகை சி எத்தையில் எக்கஹோல் திரவம் என்றா இது ஏற்கனவே உருகிட்டுது ஆகவே உருகு நில சய நூற்றி பதினேழு பாகை சி அதாவது அறவெப்ப நிலையை விட குறைவு ஆனால் வாயுவாக இல்லை அப்போ கொதிநில அறவெப்ப நிலையை விட கூடவாக இருக்கு எழுபத்தொம்பது பாகை சி அப்போ இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இது திண்மமாக திரவமாக வாயுவா என்றதை நீங்கள் அறவெப்ப நிலை தெரிஞ்சால் உருகுநிலை கொதிநிலையை வைத்து 
திண்மம் திரவம் வாயு என்பவற்றை கண்டறியலாம் இப்போ இந்த பாடம் விளவந்தான் அதாவது அயன் சேர்வ அயன்களுக்கிடையில் ஏற்படும் பிணைப்பு பங்குட்டு வேலை சேர்வ அணுக்களுக்கிடையில் ஏற்படும் பிணைப்பு இப்பிணைப்புகள் உருவாவதற்கு காரணம் தமது ஈட்டொழுக்கை பூர்த்தி செய்து உறுதிநிலையை அடைவதற்காக அடுத்தது லூயிஸ் கட்டமைப்பு பங்குட்டு வெளு பிணைப்பில் லூயிஸ் கட்டமைப்பு எழுத தெரியணும் அடுத்தது பங்குட்டு வெளு பிணைப்பு சேர்வைகளில் இலத்திரன்கள் சமச்சீரற்ற முறையில் பங்கிடப்படுமானால் முனைவுத்தன்மையற்ற பங்குட்டு பிணைப்புகளை உருவாக்கும் சமச்சீரான முறையில் பங்கிடப்படுமானால் முனைவுத்தன்மை அற்ற சமச்சீரா சமச்சீரற்ற முறையில் பங்கிடப்படுமானால் முனைவுத்தன்மையான சேர்வைகளும் சமச்சீரான முறையில் பங்கிடப்படுமானால் முனைவற்ற சேர்வைகளும் உருவாகும் அடுத்ததும் இந்த முனைவற்ற சேர்வைகள் மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் ஏற்படும் பிணைப்பு மூலக்கூற்றிடை பிணைப்பு எனப்படும் இப்போ இதை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் நீங்கள் படித்த நீங்கள்